పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి పెండింగ్ బిల్లులను ఆమోదించుకోవాలన్న ప్రభుత్వ ప్రయత్నం ఒకవైపు కేంద్ర విధానాలను ఎండగట్టాలన్న విపక్షాలు మరోవైపు అవిశ్వాసం ద్వారా మోడీ సర్కారుపై ఒత్తిడి పెంచాలన్న టీడీపీ వ్యూహం ఇంకోవైపు అన్ని కలిసి వర్షాకాల సమావేశాలకు ప్రాధాన్యత పెంచేశాయి ఇవాటి నుంచి ఆగస్ట్ పది వరకు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి సభ సజావుగా జరగడానికి సహకరించాలని అన్ని పార్టీలను స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ కోరారు వర్షాకాల సమావేశాల్లో పెండింగ్ బిల్లులు ఆమోదించుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వం ఉంది నూట ఇరవై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు ఆర్డర్స్ సవరణ బిల్లు సరోగసీ రెగ్యులరైజేషన్ బిల్లు అలానే ముస్లిం మహిళల రక్షణ బిల్లు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ బిల్లు ఇలా చాలా బిల్లులు సభ ఆమోదం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి మరోవైపు ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాయి విపక్షాలు కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో అన్ని విపక్షాలు ఇప్పటికే వ్యూహాలను ఖరారు చేశాయి మహిళా బిల్లును ఆమోదించాలని రాహుల్ గాంధీ కోరితే ట్రిపుల్ తలాక్ సహకరిస్తారా అని కేంద్రం వెలికిపెట్టింది బడ్జెట్ సమావేశాల తరహాలోనే ఈసారి సమావేశాలు కూడా సజావుగా సాగే అవకాశాలు కనిపించటం లేదు కేంద్రంతో ఇప్పటికే యుద్ధం చేస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వం మరోసారి అవిశ్వాసం ద్వారా ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది ఇప్పటికే అన్ని విపక్ష పార్టీల మద్దతు కూడగట్టింది ఏపీ విభజన హామీల ప్రస్తావనతో పాటు అవిశ్వాసం కోసం టీడీపీ ఎంపీలు గట్టిగా పట్టుబట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు దీంతో సమావేశాలు సజావుగా సాగే అవకాశాలు ఏమాత్రం కనిపించటం లేదు అన్నాడీఎంకే ఎంపీల సభ ఆర్డర్లో లేదన్న కారణంతో గతంలో స్పీకర్ అవిశ్వాసానికి అంగీకరించలేదు మరి ఈసారి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది విభజన హామీల అమలుకు టీడీపీ ఎంపీలు పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు కేంద్రంపై పోరాటానికి పది రోజుల కిందటే శ్రీకారం చుట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ కడప అనంతపురం విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఆందోళనను నిర్వహించింది అలాగే ఢిల్లీలో వివిధ జాతీయ ప్రాంతీయ పార్టీల నేతలను కలిసిన టీడీపీ ఎంపీలు తమ పోరాటానికి మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నం చేశారు అలాగే గత పార్లమెంటు సెషన్ తరహాలోనే ఈసారి కూడా అవిశ్వాస అస్త్రాన్ని ప్రయోగించబోతోంది టీడీపీ పార్లమెంటు వేదికగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పోరాడడంతో పాటు ఎన్డీఏను మరీ ముఖ్యంగా బీజేపీ అధినాయకత్వాన్ని ఇరుకను పెట్టేలా పావులు కదుపుతోంది టీడీపీ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నిక జరిగితే బీజేపీ కాంగ్రెసేతర పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థిని నిలబెట్టే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు చంద్రబాబు వైసీపీ ఎంపీలు రాజీనామాలు చేసిన విభజన హామీల అమలుకు కేంద్రంపై పోరాటం కొనసాగిస్తామంటున్నారు సభ లోపలికి వెళ్లటం కుదరదు కనుక పార్లమెంట్ ఆవరణలోని గాంధీ విగ్రహం దగ్గర ఆందోళన చేయాలని నిర్ణయించారు అలాగే రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఓటేయాలని కూడా నిర్ణయించింది వైసీపీ అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చకొచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో నిర్ణయిస్తామన్నారు టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కవిత టీడీపీ ఇచ్చిన అవిశ్వాసం మీద నిర్ణయం రాకుండానే ఏం చెప్పలేమన్నారు టీడీపీ ఇన్నాళ్లు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పొత్తు పెట్టుకుని ఇప్పుడు బయటకొచ్చి గట్టిగా మాట్లాడుతుందన్నారు ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా టీఆర్ఎస్ సిద్ధంగా ఉందన్నారు విభజన సమయంలో దక్కాల్సిన హక్కులు తెలంగాణకు సైతం పెండింగ్ లో ఉన్నాయని వాటిని సాధించుకునేందుకు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తెస్తామన్నారు వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతోంది కువ్వాడ శివార్ నుంచి ఇవాళ ఆయన నడక ప్రారంభిస్తారు చీడిక మీదుగా ఇంద్రపాలెం కాకినాడ ఏఆర్సీ సెంటర్ కల్పన సెంటర్ కోట్ల సెంటర్ మీదుగా ఆదిత్య కాలేజ్ వరకు యాత్ర సాగుతుంది సాయంత్రం కాకినాడలో సంత చెరువు దగ్గర జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు మంగళవారం జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అనపర్తి నియోజకవర్గంలో సాగింది టీడీపీలోకి పిరాయించిన వైసీపీ ఎంపీ బుచ్చా రైనికును ఆ పార్టీ డిప్యూటీ లీడర్గా అఖిల పక్ష సమావేశానికి ఆహ్వానించడంపై సీరియస్ అయ్యారు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ఎన్డీఏ నుంచి బయటకొచ్చినా ఇప్పటికీ టీడీపీ బీజేపీ కుమ్మక్కు రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయనడానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు బుట్టా రేణుకును ఏ హోదాలు అఖిల పక్ష సమావేశానికి ఆహ్వానించారని ప్రశ్నించారు పార్టీ పిరాయింపునకు పాల్పడిన బుట్టా రేణుకుపై అనర్హత వేటు వేయాలని ఇప్పటికే లోక్సభ స్పీకర్కు పలు దఫాలుగా ఫిర్యాదు చేశామని గుర్తు చేశారు అయితే స్పీకర్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వల్లనే ఆమెను వైసీపీ డిప్యూటీ లీడర్గా పిలిచామని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అనంత్ కుమార్ సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు దీనిపై సీరియస్ అయిన వైసీపీ ప్రధానికి ఫిర్యాదు చేస్తుంది తక్షణం డిప్యూటీ లీడర్ బోర్డు తొలగించకపోతే అఖిల పక్ష సమావేశాన్ని బాయికట్ చేస్తామని హెచ్చరించారు విజయసాయిరెడ్డి
మరోవైపు విజయసాయి రెడ్డి వాదనను ప్రతిపక్ష పార్టీలు మద్దతు పలికాయి దీంతో వెనక్కి తగ్గిన పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత అనంత్ కుమార్ ఆ వెంటనే బుట్టారాయణ కొన్ని నేమ్ బోర్డు తొలగించారు మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును తక్షణమే చట్టం చేయాలని ప్రధానిని కోరాలని విజయసాయి రెడ్డి తెలిపారు అలానే బీసీలకు జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించామన్నారు కనీసం తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడడం రాని సారా వ్యాపారి సీఎం రమేష్ ను తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంటుకు పంపడం వల్ల తెలుగువారి పరువును జల్లీ వీధిలో తీస్తున్నారని విమర్శించారు విజయసాయి రెడ్డి బుట్టా రేణుక వివాదం జల్లీలో రాజకీయ వేడిని రాచేస్తోంది ఇవాళ పార్లమెంట్ ఆవరణలో ప్లకార్డులతో నిరసన దీక్షను చేపట్టనున్నారు వైసీపీ ఎంపీలు ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మోసం చేశాయని నిరసనగా గాంధీ విగ్రహం వద్ద మౌన దీక్షకు దిగనున్నారు నాలుగున్నరేళ్ల పాటు బీజేపీతో అంటగాగి ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వంపై టీడీపీ అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడం హాస్యాస్పదమని వైసీపీ విమర్శిస్తోంది చిత్తశుద్ది లేకుండా అవిశ్వాసం అంటూ టీడీపీ హడావిడి చేస్తుందని నాలుగేళ్లు కాపురంలో ప్రత్యేక హోదా వద్దని ప్యాకేజ్కి అంగీకరించిన టీడీపీ ఇప్పుడు అవిశ్వాస డ్రామాలాడుతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది పార్లమెంటు సమావేశాలు ముగిసే వరకు జలీలోని వైసీపీ మాజీ ఎంపీలు మఖాం వేయనున్నారు పార్లమెంట్ ప్రారంభమయ్యాక రాజ్యసభ ఎంపీలతో కలిసి పార్టీ ప్రయించిన బుట్టా రేణుక ఎస్పీ వై రెడ్డి కొత్తపల్లి గీతలపై అనర్హత వేటు వేయాలని మరోసారి స్పీకర్ కు వినతి పత్రం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు పదిహేను వందల రోజుల్లో ఏపీ ప్రభుత్వం సాధించిన ఘనత ఏమిటో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు బీజేపీ నేత కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఏ వర్గం ప్రజలు చూసినా కష్టాలు పడుతున్నారని ఆర్థిక నేరాలు మహిళలపై అత్యాచారాలు పెరిగిపోయాయని ఆరోపించారు ముఖ్యమంత్రిగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు అసత్యాలు ప్రచారం చేయటం బాధాకరమన్నారు కన్నా సీఎం స్థాయిలో బ్యాంకులు ఇతర వ్యవస్థలను కుప్పకూలే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారని ఆరోపించారు టీడీపీ ప్రభుత్వం తాత్కాలిక ప్రాజెక్టులు చేపట్టి వేల కోట్ల రూపాయలు అవినీతికి పాల్పడిందని దీనిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ టీడీపీ అంటే టోటల్ డ్రామా పార్టీ అని ఆరోపించారు బీజేపీ నేత జీవీఎల్ నరసింహారావు చంద్రబాబు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఎన్నిసార్లు యూటర్న్ తీసుకున్నారని ప్రశ్నించారు బీజేపీపై టీడీపీ చేసిన ఆరోపణలని అసత్యాలని నిరూపించామన్నారు పార్లమెంటు వేదిక చంద్రబాబు నిజస్వరూపం బయట పెడతామని మిగతా రాజకీయ పార్టీలకు వాస్తవాలు వివరిస్తామని చెప్పుకొచ్చారు కొంతకాలంగా చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో చేపట్టినటువంటి పనుల జాబితా నిధులు తీసుకుని ఎలా అబద్దాలు చెప్పారో అన్ని వివరాలతో పాపాల చిట్టాను బయట హెచ్చరించారు జీవీఎల్ నరసింహారావు తెలంగాణకు మరో పది చేనేత క్లస్టర్లు మంజూరు చేయాలని మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీని కోరారు ఢిల్లీలో స్మృతిని కలిసిన కేటీఆర్ తెలంగాణలో చేనేతకు చేయూత కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాన్ని వివరించారు మర్మగ్గాల ఆధునికీకరణ కోసం కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధుల సంగతి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రధాని మొదటి సంతకం ఏపీ ప్రత్యేక హోదాపైనే చేస్తారని అన్నారు ఏపీ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ ఉమెన్ చాందీ విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించిన ఆయన జిల్లా నేతలతో సమావేశం అయ్యారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకునే ప్రసక్తి లేదని తేల్చేశారు ఆయన వెనుకబడిన జిల్లాలకు ఇవ్వాల్సిన నిధులు కేంద్రం ఇవ్వటం లేదని విజయనగరం జిల్లాకు ఇస్తామన్న అనేక ప్రాజెక్టులకు అతిగతి లేదంటూ ఆయన విమర్శించారు నిజామాబాద్ టీఆర్ఎస్లో మళ్లీ లొల్లి మొదలైంది అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా మార్కెట్ కమిటీ పదవి కోసం యాభై లక్షలు డిమాండ్ చేశారని ఆరోపణలు రావటం సంచలనం రేకెత్తించింది పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు ఏఎస్ పోసెట్టి ఎమ్మెల్యేను టార్గెట్ చేశారు తాను యాభై లక్షలు ఇవ్వకపోవటం వల్లే టీడీపీ నుంచి వచ్చిన వారికి మార్కెట్ చైర్మన్ పదవి కట్టబెట్టారంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు అయితే పోసెట్టి ఆరోపణ 